പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനം ഇത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അതിന് തുടർച്ചയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ രാസബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ധാരാളം വൈവിധ്യങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മി നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പദാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് എലമെൻ്റ് എന്നും മറ്റൊന്ന് കോമ്പൗണ്ട് എന്നും എലമെൻറ്റും കോമ്പൗണ്ട് എലമെൻറ്റ് മൂലകങ്ങൾ മൂലകം കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂലകം കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സംയുക്തം സംയുക്തം ഓക്കെ ദെൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആറ്റമാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ഇതാ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ടാറ്റാണ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ടാറ്റാണ് എൻ ടു എ നൈട്രജൻ്റെ രണ്ടാറ്റമാണ് എൻ എ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റമാണ് കാർബൺ ഒരാറ്റമാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റമാണ് അപ്പം സെയിം ആറ്റമാണ് എന്ത് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് വ്യത്യസ്ത മൂലകാറ്റങ്ങളുടെ കൂടി ചേർന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മൂലകാറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ആണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് വ്യത്യ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ടും എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഓക്സിജനുമാണ് എസ് ഒ ടു സൾഫറും ഓക്സിജനുമാണ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയവും ക്ലോറിനുമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പദാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു ഒന്ന് എലമെൻ്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തതോ കോമ്പൗണ്ട് എന്നും എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകവും കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംയുക്തവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഹൗ ഡു ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതായത് സി ഒ ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് ടു രണ്ടാറ്റമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തതോ വൈ ഡു ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സി ഒ ടു ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡു ആറ്റംസ് ഓൾവേസ് കമ്പൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ അതായത് ഈ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒരേ രീതിയിലാണോ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരേ രീതിയാണോ എന്നുള്ളത് അതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരേ രീതിയാണ് സെയിം മാനറിലാണോ ഇത് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നാലാമത്തതോ ഹൗ ആർ ദ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തന്മാത്രകൾ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതായത് ഇങ്ങനെ തന്മാത്രകളിൽ എച്ച് ടു ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് രണ്ട് ആറ്റമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ പിന്നെ എച്ച് ടു ഓ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും സ്ഥിരതയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലാണ് മാക്സിമം ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എൽ ഷെല്ലാണ് അതിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റ് വരെ പോകാം എട്ട് വരെ ആകാം പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് വരുന്നത് നാലേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് അവിടെ കെ എൽ ടു വന്നു എല്ലിൽ സിക്സും വന്നു എല്ലിൽ സിക്സ് മറ്റൊന്ന് ഓരോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം സോഡിയാണെങ്ക
ഫൈവ് സ്ക്വയർ എത്ര വരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടോ അമ്പത് അപ്പോൾ അം ഓൽ എത്ര വരും അമ്പത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനേ കഴിയും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ പിരീഡ് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ പിരീഡോ ഏഴ് പിരീഡുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലസവാതകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് മൂലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയാണ് അറ്റോമി നമ്പർ രണ്ടായ ഹീലിയം രണ്ടാമത്തത് നിയോൺ ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ ടെൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ആർഗൺ ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്രിപ്റ്റോൺ ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സിനോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ അമ്പത്തിനാലാണ് ആറാമത്തെ റഡോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ വിന്യാസം എഴുതി ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ഹീലിയാണ് കെ എൽ എം എൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടു ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ടു രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയോൺ ആണ് നിയോണിൻ്റെ അറ്റമി നമ്പർ എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ആർഗൺ ആണ് അറ്റമി നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കി വെക്കൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നാലാമത്തത് ക്രിപ്റ്റോൺ ആണ് അറ്റമി നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് രണ്ടും എട്ടും പത്ത് പത്തും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും എട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അറ്റോമി നമ്പർ ദെൻ അടുത്തത് സിനോൺ ആണ് സിനോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാലാണ് അറ്റോമി നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എഗെയിൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ അടുത്തത് റെഡോൺ ആണ് റെഡോണിൻ്റെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എഗെയിൻ എയ്റ്റീൻ വീണ്ടും എയ്റ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ഹീലിയം ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹീലി ഒഴിവാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എട്ടാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്രയുള്ളത് എട്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ബാക്കി തമ്മിൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്രയുള്ളത് എത്രയുള്ളത് എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ടക്ട് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ തമ്മിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ക്രമീകരണം അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നോട് പറയാം ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ടക്ട് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ബാഹ്യ തമ്മിഷലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംവിധാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീലിയത്തിന് അവിടെ രണ
സിക്സ് മൂന്നാമത്തത് സോഡിയാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ അതുപോലെ നാലാമത്തത് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അടുത്തത് കാൽസിയം ആണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോ സെല്ലിൽ ബാക്കി നമ്പർ സെല്ലിൽ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോ സെല്ലിൽ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോ സെല്ലിൽ വൺ ആണ് ഇതിലാണെങ്കിൽ സെവൻ ആണ് ഇതിനാണെങ്കിൽ ടു ആണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഔട്ടമോ സെല്ലിൽ ബാഹ്യതമോ സെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടിയിട്ടില്ല രണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ഔട്ടമോ സെല്ലിൽ എട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹൗ ഡു ദ അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആറ്റംസ് അക്വയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ അറ്റൈനിങ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദയർ വാലൻസ് ഷെൽ ത്രൂ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതായത് രാസബന്ധനത്തിലൂടെ ആറ്റങ്ങൾ ബാഹ്യതമ ശെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം നേടി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ എലമെൻ്റ് മൂലകങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും രാസബന്ധനത്തിലൂടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർമോ സെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കി അതെന്തു ചെയ്യും സ്ഥിരത സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആറ്റം സക്വയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ അറ്റൈനിങ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദയർ വാലൻസ് ഷെൽ ത്രൂ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനത്തിലൂടെ ആറ്റങ്ങൾ ബാഹ്യതമ ശെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം നേടി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂ എലമെൻ്റ് മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും മറ്റുള്ള മൂലകവുമായിട്ട് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതെന്തു ചെയ്യും ഔട്ടർമോ സെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കി മാറ്റും ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾ ടുഗദർ ദ ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാസബന്ധനം അപ്പം എന്താ രാസബന്ധനം രാസബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തന്മാത്രയിൽ അതിലെ ആറ്റങ്ങളെ പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ബലത്തെ രാസബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു തന്മാത്രയിൽ അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങളെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ ഒ ടുവിൽ രണ്ടാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഈ ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ രാസബന്ധനം ഇവിടെ രണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് രാസബന്ധനത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അയോണിക ബന്ധനം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് കോവലൻ ബോണ്ടിങ് അതായത് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്